പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുൻപിലുള്ള ഒൻപത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ഉള്ള വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുക കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും എല്ലാ പോർഷനും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ആവശ്യമുള്ളവർ കാണുക ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റ് കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അവരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് പരീക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കും പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസിങ് പി എച്ച് പി എന്നാണ് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതിനകത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഈ വർഷം എക്കോ വേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് പി എച്ച് പി ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇതിനകത്തിൽ പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ആദ്യം എക്കോ പ്രിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പി എച്ച് പിക്ക് അകത്തിൽ എക്കോ പ്രിൻറ്റ് രണ്ടും എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ദി വെബ് പേജ് എക്കോ ആണെങ്കിലും പ്രിൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു വെബ് പേജിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ വെബ് പേജ് വെബ് പേജിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എക്കോയും പ്രിൻറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോത്ത് കൺസ്ട്രക്ട്സ് ക്യാൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ബട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓൺലി വിത്ത് ദി എക്കോ കമാൻഡ് അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട്സ് അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട്സ് കിട്ടുന്നത് എക്കോ കമാൻഡാണ് പ്രിൻറ്റ് കമാൻഡ്സിന് അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് പരന്തസസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് പരന്തസസ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എക്കോയും പ്രിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ഇതങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ചാർട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് അങ്ങ് പഠിക്കുക എക്കോ ക്യാൻ ടേക്ക് മോർ ദാൻ വൺ പരാമീറ്റർ വെൻ യൂസ്ഡ് വിത്ത് പരന്തസസ് പ്രിൻറ്റ് ടേക്ക് ഓൺലി വൺ പരാമീറ്റർ ഡസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ എനി വാല്യൂ എക്കോ ബട്ട് റിട്ടേൺ ട്രൂ ഓർ വൺ ഓൺ സക്സസ്ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഇറ്റ് വാസ് അനേബിൾ ടു പ്രിൻറ്റ് ദി സ്ട്രങ് ലിറ്റിൽ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ പ്രിൻറ്റ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സ്ലോവർ ദാൻ എക്കോ ഇത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എക്കോയും പ്രിൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി എക്കോയും പ്രിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിനത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പി എച്ച് പിയുടെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ പി എച്ച് പി ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ പി എച്ച് പി നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം കോർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്നും സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം കോർ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് ഇൻറ്റിജർ ഫ്ലോട്ട് ബോളിയൻ സ്ട്രിങ് സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് നല്ല അറേ ഓബ്ജെക്റ്റ് റിസോഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചാർട്ട് അങ്ങ് പഠിക്കുക അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകാം ഏതൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഡേറ്റകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉള്ള ഇൻഡിജർ നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉള്ളത് ഫ്ലോട്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദാറ്റ് വി റിട്ടേൺ ഡബിൾ കോഡ് സിസ്റ്റം ഓൺസ് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണത് ബൂളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ഉത്തരം ഒന്നുകിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൾ നൾ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി വൺ വാല്യൂ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ നൾ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അറേ അറേ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഓബ്ജക്റ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പി എസ് പി സിമിലർ ടു ഓബ്ജക്റ്റ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് ടു ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മ
ഇത് സി പ്ലസ് സി പഠിച്ചതിനാണ് റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇത് സി പ്ലസ് സി പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എ എൻ ഡി എന്ന് എഴുതും ഓറ് ഓറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കും എക്സ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും ഇനി സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് കോൺകാറ്റിനേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ആൻഡ് ദ കോൺകാറ്റിനേറ്റിംഗ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഡോട്ട് ഈക്വൽസ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കമ്പൈൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് കമ്പൈൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഈക്വൽസ് ഇൻറ്റു ഈക്വൽസ് ഡിവൈഡ് ഈക്വൽസ് മോഡ്ലസ് ഈക്വൽസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് വാല്യൂ പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ കുറേ സ്കെപ്പ് സീക്വൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് സ്ലാഷ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റിൽ എന്ത് വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻ്റിൽ ഡബിൾ കോട്ട്സ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഒന്ന് ചെയ്യുക പ്രിൻ്റിൽ സിംഗിൾ കോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് സിംഗിൾ കോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലാഷ് സിംഗിൾ കോട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ പി എസ് പി അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതുകൂടെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇത് തീരുകയാണ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ പി എസ് പി ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സി പ്ലസ് പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈഫുകളുടെ പല രൂപങ്ങൾ ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെക്സ് ദി ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കും ഓക്കെ ഡോളർ എ ഡോളർ ടെൻ ഡോളർ ബി ഫൈവ് ഇഫ് എ ഡോളർ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡോളർ ബി എക്കോ എ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ബി അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ സി പ്ലസ് സി പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നുണ്ട് ഇനി എൽസ് കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈഫ് എൽസ് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈഫിന് താഴെ കിടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലായെങ്കിൽ എൽസ് പാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കും ഇതാണ് ഈഫ് എൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൽസ് ഇഫ് അതായത് അല്ലായെങ്കിൽ 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 എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തിരി കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൽസ് ഇഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒത്തിരി ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വിച്ചിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കെയ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ കോളൻ എടുക്കുക അതാണ് സ്വിച്ച് കെയ്സ് ഫുൾ കോളൻ അങ്ങനെ എത്ര കേസ് വേണമെങ്കിലും പറയാം അവസാനം ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മൾ സി പ്രസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ലൂപ്പ്സ് ഇൻ പി എസ് പി അതും കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് അറിയാം വൈൽ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് ഇത് സി പ്ലസ് എസ് പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വൈൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണത് വൈൽ കണ്ടീഷൻ ആദ്യമേ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പാണിത് എന്താ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ചെക്ക് ബിഫോർ ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ലൂപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻട്രി കൺട്രോൾ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു വൈൽ ലൂപ്പ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് ഇസ് ആൻ എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂ ബിക്കോസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ചെക്ക് ആഫ്റ്റർ ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് അപ്പം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡു ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് വൈൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് നിങ്ങൾ സി പ്രോസസ്സിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ്ഡ് വെൻ ഹൗ മെനി ടൈംസ് വി വാണ്ട് ടു എക്സിക്യൂട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് അതും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഫോർ ലൂപ്പും സി പ്രോസസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇൻ ലൂപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ലൂപ്പ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ അല്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ